ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടക്കൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ കത്തി ചെല്ലുന്ന ചിരട്ടകളുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ ചെറുതേനച്ച വളർത്തൽ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ ഇപ്പം ചിരട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതേനച്ചകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് യാതൊരു കാശിലും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുകളാണിത് അപ്പോൾ വെറുതെ കത്തിച്ച് കളുന്ന ചിരട്ടകൾ നല്ലത് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുകൾ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചുണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് രണ്ട് രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ നല്ല വലുപ്പമുള്ള ചിരട്ടകൾ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച ചിരട്ടകൾ തേങ്ങ ചിരകിയ ശേഷം നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കണം നമ്മൾ അകവും പുറവും നല്ലപോലെ ക്ലീനാക്കി അതിൻ്റെ പൊടിയും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പീസിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കണ്ണുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കണ്ണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പീസ് പിന്നെ മറ്റേ പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ അകവും പുറവും നല്ലപോലെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് പീസുകളിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ആ മൂന്ന് കണ്ണിൽ ഒരെണ്ണം ഹോളാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സ്ട്രാ വേണം അതാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഹണി ചേമ്പർ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അത് അതിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ഇരട്ടിയാണെങ്കിലും മതി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ആക്സോബ്ലൈഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇത് ചെറുതേനച്ചയുടെ തന്നെ മെഴുകാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തേനെടുത്ത ശേഷം ബാക്കി വന്ന മെഴുക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നാണ് അപ്പം ഈ മെഴുക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൂടിനകത്ത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചിരട്ടയ്ക്ക് ആ ഉൾവശവും നല്ലപോലെ ഈ മെഴുകുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിരട്ടക്കൂടിനകത്ത് ഒരു തേനച്ച കൂടി ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവാനും ഈ മെഴുകിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വഴി ധാരാളം ഈച്ചകളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നിലവിൽ കൂടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കൂടുകളായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വാച്ച് പീസ് അതിനകത്തോടെ ഇറങ്ങി നടക്കും പുറത്തോടെ ഈ അവർ സെറ്റ് വിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ കൂടുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നറിയാനായിട്ട് ധാരാളം വാച്ച് പീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന അങ്ങനെ സ്കെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഈച്ചകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൂട് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ സെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ കൂടിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഴുക് തേക്കണേ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മെഴുക് ഇല്ലാണ്ട് സാധാരണ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുന്ന ഒരു കാലിക്കൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് വളരെയധികം വിജയ ശതമാനം കൂടുതലാണ് മറ്റേനെ നമുക്ക് അത്രയധികം വിജയ സാധ്യത പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഴുക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തേനിച്ച് കൂടി ഇല്ലാത്തവരും മെഴുകില്ലാത്തവരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വീടിയുടെ അവസാനം നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ ചിരട്ടക്കൂട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമ്മളിന് ജോയിൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനും മെഴുക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിനോട് ചേർന്ന് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മെഴുക് ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് വരുന്ന ഈച്ചകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മെഴുകില്ലാണ്ട് വെറുതെ കാലിക്കൂട് കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്ത് എയർ ടൈറ്റായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്പണിങ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ കൂടിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഈ ഈച്ചകൾ വന്ന് കയറി സെറ്റാവു
ചിരട്ട റബ്ബർ ചിരട്ടയുടെ കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയിൽ ഒരു പി വി സി പേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് വള്ളിയായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളിയും പിന്നെ ഒരു പി വി സി പേപ്പറിനെ കട്ട് ചെയ്ത കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കാലിക്കൂടുകളാണ് ഈ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൂടെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതേ മേധയോട് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കാലിക്കൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെറുതെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട കൂടാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ദേശം ഈ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി സമയത്ത് സെറ്റ് വിരിഞ്ഞ് കയറി ഞങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആയി കിട്ടിയ കൂടാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംഘമുള്ള കൂടാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കൂടോടെ ഇതിനോടൊപ്പം കാണിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതൊരു പാഴുപണി അല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മലയാളികൾ വെറുതെ കത്തിച്ച് കളയുന്ന ചിരട്ടയ്ക്ക് ആമസോണിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കളയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മെഴുകില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെറുതേനച്ച് കൂടോ മെഴുകോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തറയിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള മതിലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറുതേനച്ച് കോളനികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിണ് കോളനി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെതേഡാണിത് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സക്സസ് ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മതിലുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ചെറുതേനച്ച് കോളനി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനോട് അതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വലിപ്പോൾ ചിരട്ട തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മറ്റേ പകുതി നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിൻ്റെ കണ്ണുള്ള പകുതി ഇതുപോലെ നല്ല അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ സീൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കണ്ണിലെ ഒരു കണ്ണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതായത് എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് തുറന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചേള് തന്നെ ചെറുതേനെ ചേള് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇതുപോലെ പ്രൊപ്പോളിഷ് വെച്ച് ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആയി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സക്സസ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പകുതി ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഇതിന് അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക കാലിക്കൂടായിട്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും സെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന